வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு பரவல் தடுப்பு சோதனை அடிப்படையில் சில பகுதிகளில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அத்தியாவசியப் பொருட்கள் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளது பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நாட்டில் ஐந்து கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் பயனாளிகளுக்கு இலவச ரேஷன் மற்றும் உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் மேலும் முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் தலைவர்கள் மரியாதை உலகளவில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று பரவலை தடுப்பதற்கு தற்போது அமலில் உள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருக்கிறார் இன்று தொலைக்காட்சி மூலம் மக்களுக்கு உரையாற்றிய அவர் தற்போது நாம் கடைபிடித்து வரும் ஒழுக்கத்தை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் நாடு முழுவதும் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஊரடங்கை நடைமுறைப்படுத்துவதை எந்த அளவிற்கு பின்பற்றுகின்றனர் என்பது மதிப்பீடு செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்த கடும் சோதனையில் வெற்றி பெறும் பகுதிகளில் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு தேவையான நடவடிக்கைகளுக்கு ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் இந்த அனுமதி நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்ட இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு இன்றுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை நாட்டு மக்களுக்கு தொலைக்காட்சி மூலம் உரையாற்றினார் அவர் தமது உரையில் கோவிட் தொற்றை தடுப்பதற்காக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதற்கு ஆதரவு தெரிவித்ததையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் கொரோனாவுக்கு எதிரான இந்தியாவின் போராட்டம் மிக வலுவான முறையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் இந்த ஊரடங்கால் நம் நாடு மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பை சந்தித்துள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் மனித உயிர்களை பாதுகாக்க வேறு வழியில்லை என்றார் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான போராட்டம் மிக கடுமையானதாக இருக்கும் என்றும் தொற்று பாதித்த புதிய பகுதிகள் உருவானால் அது நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார் நாடு தழுவிய அளவில் மூன்று வார காலம் கடைபிடிக்கப்பட்ட ஊரடங்கால் கோவிட் தொற்று இந்தியாவில் பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் வளர்ச்சியடைந்த பல நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவின் விரைவான முடிவுகள் மற்றும் அணுகுமுறையால் இந்த தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் முன்னேற்றமான நிலையை எட்டியுள்ளோம் என்று அவர் கூறினார் दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती समय पर तेज फैसले न लिए होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है இந்த தொற்று நோய் மேலும் பரவாமல் இருக்க மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் இதை பிற நாடுகளில் உள்ள நிலைமையோடு ஒப்பு நோக்குவது தவறு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு உத்தரவு தனிநபர் விலகல் உள்ளிட்ட பல நடவடிக்கைகளை உரிய நேரத்தில் எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் விளைவுகள் கடுமையாக இருந்திருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் கோவிட் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் இந்தியா சிறந்து விளங்குவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் 
ஊரடங்கு காலத்தில் பொதுமக்களின் சிரமங்களை அரசு நன்கு அறிந்து கொண்டதாகவும் பொதுமக்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் தவிர்க்க இயலாதவை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் தனிநபர் இடைவெளி முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக கூறிய அவர் அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் பொருளாதார அடிப்படையில் நல்ல முடிவாக இல்லாமல் போனாலும் நாம் எடுத்த முடிவை பல்வேறு உலக நாடுகள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்றார் ஊரடங்கின் போது மக்கள் அளித்த ஒத்துழைப்புக்கு பாராட்டு தெரிவித்ததுடன் கொரோனா தொற்றை மேலும் பரவாமல் தடுக்க இதுவரை நாம் கடைபிடித்து வந்த நடைமுறைகளை அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मई तक हम सभी को हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा वरुम इरबदाम तेजी के पिनर तोच मौसमाक बाद इत पगुधी कल यिल्ले यंत्र निले यिल அந்த பகுதிகளில் சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் நாட்டில் போதுமான அளவுக்கு மருந்து பொருட்கள் மற்றும் ரேஷன் பொருட்கள் இருப்பு உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் நெருக்கடியான இந்த நிலையை புனிதமான அடிப்படையில் சிறப்பாக கையாண்டு நோய் பரவலை நாம் கட்டுப்படுத்தி இருப்பதாகவும் இதற்கு நாட்டு மக்கள் மட்டுமல்லாது சுகாதார பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள பல்வேறு தரப்பினரும் தியாகங்களை புரிந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த இருபத்தோரு நாட்கள் மேற்கொண்ட ஊரடங்கால் தொற்று தடுப்பில் நாம் மிகப்பெரிய பலன்களை அடைந்திருப்பதாகவும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான அலுவலர்களை கொண்டு இந்த செயல்பாட்டை புரிந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டு மக்கள் முக்கியமான ஏழு விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பிரதமர் அவற்றில் முக்கியமானது தனிநபர் இடைவெளியை பராமரிப்பதுடன் வீடுகளில் உள்ள மூத்த குடிமக்களின் உடல் நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றார் மேலும் ஏழை மக்களுக்கு உதவுவதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்படும் என்றும் அதே நேரத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவோர் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை அனைவரும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் அப்னி இம்யூனிட்டி பெறானே கேலியே ஆயுஷ் மந்திராலய द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें गर्म पानी है काढ़ा है इनका निरंतर सेवन करें உணவு மருந்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அனைத்தும் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு நாடு முழுவதும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் டுவிட்டரில் அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள பதிவில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் குறித்து பொதுமக்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை என்றும் உள்துறை அமைச்சர் என்ற முறையில் தாம் பொதுமக்களுக்கு மீண்டும் உறுதியளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் வசதி படைத்த மக்கள் ஏழைகளுக்கு முடிந்த அளவு உதவுமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த விஷயத்தில் மாநில அரசுகளின் பணி பாராட்டத்தக்கது என்றும் மத்திய அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஒருங்கிணைப்பை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் மக்களுக்கு சிக்கலின்றி தேவைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் கொரோனா எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் அவர்களது பங்களிப்பு போற்றத்தக்கது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி ஊரடங்கை நீட்டித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள நிலையில் ரயில் சேவை ரத்து மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் பயணிகள் ரயில்கள் புறநகர் ரயில்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ரயில்களின் சேவைகளும் நாடு முழுவதும் மே மூன்றாம் தேதி இரவு பனிரெண்டு மணி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது அதே சமயம் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் தேவையான சரக்கு போக்குவரத்து தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் ரயில்வே விளக்கம் அளித்துள்ளது மே மூன்றாம் தேதி நள்ளிரவு வரை ரயில்வே பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மறு அறிவிப்பு வரும் வரை முன்பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது என்றும் ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மே மூன்றாம் தேதி வரை பயணிக்க இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்தவர்கள் அனைவருக்கும் முழு தொகையும் தாமாகவே பயணிகளின் கணக்கில் திருப்பி செலுத்தப்படும் என்று ரயில்வே நிர்வாகம் கூறியுள்ளது ரயில் நிலையங்களில் உள்ள முன்பதிவு நிலையங்கள் வாயிலாக பதிவு செய்தவர்கள் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை கட்டணத்தை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
இதேபோல் அனைத்து உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமானங்களும் மே மூன்றாம் தேதி நள்ளிரவு பனிரண்டு மணி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் இரவு முதல் விமானங்கள் மற்றும் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவற்றின் சேவை நிறுத்தி வைப்பு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக உறுதி திட்டப் பணியாளர்களுக்கான நிலுவை ஊதியம் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுவிட்டதாக மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியுள்ளார் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்த அவர் இந்த திட்டத்தில் நிலுவையில் இருந்த ஏழாயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையையும் அரசு விடுவித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இதற்காக பல்வேறு மாநில ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சர்கள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளதாகவும் இக்கட்டான காலகட்டத்தில் நிதியை விடுவித்ததற்கு அவர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்ததாகவும் அமைச்சர் கூறினார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஊரடங்கு காலத்தில் சில குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அப்பணிகள் சமூக விலகலை கடைபிடித்து நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு நடைபெற வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ரூபாயாக இருந்த தினசரி சராசரி தேசிய ஊதியம் தற்போது இருநூற்றி இரண்டு ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த நிதியாண்டுக்காக ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் பதினான்கு சதவீதம் தற்போதைய ஊரடங்கு காலத்திலேயே செலவு செய்யப்பட்டு வருவாய் கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள மக்களுக்கு பயன்தரும் வகையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் பிரதமரின் ஜன்தன் வங்கி கணக்கு வைத்துள்ள இருபது கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் பெண்களுக்கு தலா ஐநூறு ரூபாய் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறினார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாட்டில் புதிதாக மொத்தம் ஆயிரத்து இருநூற்று பதினோரு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் இன்று புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் மொத்த உயிரிழப்பு முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார் நாடு முழுவதும் மொத்தம் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஒராயிரம் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்காக பிரத்யேகமாக அறுநூற்று இரண்டு மருத்துவமனைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இவற்றில் ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் பனிரெண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கான படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் ये हम सबका कलेक्टिव एफर्ट्स रहा है जिसके कारण ही भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में अभी पिछले दिन भी अगर हम देखें तो 1211 केसेस और 31 डेथ रिपोर्ट हुई हैं हमें सबको कलेक्टिवली मिलकर एफर्ट करना है हमें ये इंश्योर करना है कि हर तरीके से जो भी ये केसेस आए इनको भी हम कैसे दूर कर पाए और हम अपने देश को इस बीमारी से बचा पाए धन्यवाद நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்தி ஒராயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகும் பரிசோதனைக்கான கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் போதுமான அளவு உள்ளன என்றும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் இன்றைய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது தெரிவித்தார் இதனிடையே கொரோனா நிவாரணமாக பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் நேற்று வரை முப்பத்தி இரண்டு கோடி ஏழை மக்களுக்கு மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இது தவிர கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் ஐந்து கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் பயனாளிகளுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் கூறினர் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கையில் உதவ மத்திய தொழில்திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் அமைச்சகம் பல்வேறு முன்முயற்சிகளை மேற்கொண்டு பணியாற்றி வருவதாக அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தேசிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் உட்பட முப்பத்தி மூன்று கல்வி நிலையங்களின் சேவைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு ஏற்கனவே இந்த அமைச்சகம் அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களையும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பயிற்சி நிலையங்களின் சேவையை தனிமைப்படுத்துதல் மையங்கள் மற்றும் தனிமைப்படுத்துதல் முகாம்களில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று ஆலோசனை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சென்னை விடுதி தனிமைப்படுத்துதல் வார்டுக்கான பகுதி என மாவட்ட நிர்வாகத்தால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் ஜன் சிஷான் சன்ஸ்தான் நிறுவனங்களின் மூலம் முகக்கவசங்கள் தயாரித்து மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதினேழு மாநிலங்களின் தொன்னூற்று ஒன்பது மாவட்டங்களில் உள்ள நூற்று ஒரு ஜன் சிக்ஷன் சன்ஸ்தான் மூலம் ஐந்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள
ஊரடங்கு காலத்தில் தொழிலாளர்களின் ஊதியம் தொடர்பான குறைகளை களைய இருபது கட்டுப்பாட்டு அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய தலைமை தொழிலாளர் ஆணையர் அலுவலகத்தின் கீழ் இக்கட்டுப்பாட்டு அறைகளை நாடு முழுவதும் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் அமைத்துள்ளது மத்திய மண்டலத்தில் பணியில் உள்ள தொழிலாளர்களின் ஊதியம் தொடர்பான குறைகளை களையவும் பல்வேறு மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பிரச்சினையை தீர்க்கவும் இதில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது தொலைபேசி எண்கள் வாட்ஸ்அப் மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் மூலம் தொழிலாளர்கள் இந்த அழைப்பு மையங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் உள்ள தொழிலாளர்கள் அமலாக்க அலுவலர்கள் உதவி தொழிலாளர்கள் ஆணையர்கள் மண்டல தொழிலாளர் ஆணையர்கள் மற்றும் துணை தலைமை தொழிலாளர்கள் ஆணையர்கள் ஆகியோரால் இருபது கட்டுப்பாட்டு அறைகளும் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று நான்காக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டதாக கூறினார் இதில் பதினைந்து பேர் ஆண்கள் என்றும் பதினாறு பேர் பெண்கள் என்றும் கூறிய அவர் பத்து வயதுக்கும் உட்பட்ட முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாக தெரிவித்தார் வீட்டு கண்காணிப்பில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினோரு பேரும் அரசு கண்காணிப்பில் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேரும் உள்ளதாக கூறினார் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து பத்தொன்பது பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கண்காணிப்பு முடிவடைந்து விட்டதாக தெரிவித்தார் நேற்று வரைக்கும் பாசிட்டிவ் சாம்பிள்ஸ் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி மூணு இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் சாம்பிள்ஸோட எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்னு இந்த முப்பத்தி ஒன்னு பாசிட்டிவ் சாம்பிள்ஸ்ல இருபத்தி ஒன்னு வந்து சிங்கிள் சோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஒருத்தர் வந்து இன்டர் ஸ்டேட் டிராவல் ஒன்பது பேர் அவங்களோட கான்டாக்ட் இதுல வந்து ஆண்கள் பதினைந்து பீமேல் சிக்ஸ்டீன் சிக்கா இருக்கிறவங்க சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை எட்டு பத்து வயதுக்கு கீழே உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூணு கொரோனா தொற்றை தடுக்க இந்தியா கடுமையான நடவடிக்கைகளை உரிய நேரத்தில் எடுத்துள்ளதாகவும் இதற்கு உலக சுகாதார அமைப்பு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அந்த அமைப்பின் தென்கிழக்காசிய மண்டலத்துக்கான இயக்குநர் பூனம் கேத்ரி பால் சிங் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஆறு வாரம் அமல்படுத்தி வரும் ஊரடங்கு மிகச்சிறந்த பலனை ஏற்படுத்தும் என்று கூறியுள்ளார் சமூக இடைவெளியுடன் பல்வேறு சுகாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் இந்த நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்த வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் நோய் தொற்று உள்ளவர்களை கண்டறிந்து அதை உறுதி செய்து தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளையும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பல்வேறு சவால்களுக்கு இடையிலும் கொரோனா தொற்றை ஒழிப்பதில் இந்தியா அயராது செயலாற்றி வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் இந்த முக்கியமான நேரத்தில் இந்திய அரசுடன் மக்களும் இணைந்து செயல்பட்டு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த நோய் தொற்றை ஒழிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்று இருபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திரமோதி ஆகியோர் புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் அம்பேத்கரின் போதனைகளை பின்பற்றி வலிமையான மற்றும் வளமான இந்தியாவை உருவாக்க மக்கள் அனைவரும் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் சமூக புரட்சியாளர் கல்வியாளர் சட்ட வல்லுநர் பொருளாதார நிபுணர் அரசியல்வாதி என பன்முகத்தன்மை கொண்ட அம்பேத்கர் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் சமுதாய மேம்பாட்டிற்கும் அயராது பாடுபட்டவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் சமத்துவத்துடன் கூடிய சமுதாயத்தை காண அம்பேத்கர் விரும்பியதாக கூறியுள்ள குடியரசுத் தலைவர் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தமது வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அம்பேத்கரின் நற்பண்புகள் மற்றும் உயரிய தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டு அவருடைய சிந்தனைகள் மற்றும் போதனைகளை நமது வாழ்விலும் பின்பற்றுவதன் மூலம் வலிமையான மற்றும் வளமான இந்தியாவை உருவாக்க அனைவரும் உறுதியேற்போம் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் கூறியுள்ளார் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளான முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திரமோடி தில்லியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அம்பேத்கர் பவனில் அவரது திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்த நிகழ்வையும் அம்பேத்கரின் அரிய புகைப்படங்களையும் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் வெளியிட்டு அண்ணலுக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் அரசியல் சாசன சிற்பி பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் நாட்டின் முதலாவது சட்டத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் अनेक रूपों में निहित है 
सम्मान की समानता कानून की समानता अधिकार की समानता मानवीय गरिमा की समानता अवसर की समानता ऐसे ही कितने ही विषयों का बाबा साहब ने अपने जीवन में लगातार उसकी व्याख्या की उन विषयों को उठाते रहे ऐसे महापुरुषों के चिंतन वो हमारी प्रेरणा है हमें ताकत देते हैं आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहब आंबेडकर को याद करता हूं उन्हें नमन कर சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அவரது திருவுருவ சிலை மற்றும் திருவுருவ படங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் விதமாக ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் மக்கள் அதிக அளவில் கூடுதல் இல்லாமல் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மட்டும் அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவார்கள் என தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது சென்னையில் துறைமுக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அம்பேத்கரின் திருவுருவ சிலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சீதா லட்சுமி மாலை அணிவித்தும் அம்பேத்கரின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினார் இதேபோல் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலர் அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளனர் தற்போது ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் கட்சித் தலைவர்கள் அவர்களது வீடுகளிலிருந்தே அண்ணல் அம்பேத்கரின் திருவுருவப் படங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் அவரது இல்லத்தில் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு மரியாதை செலுத்தினார் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த அம்பேத்கரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அவரது இல்லத்தில் அம்பேத்கர் திருவுருவப் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சித்திரை முதல் நாளான இன்று தமிழகத்தில் தமிழ் புத்தாண்டு தினமாக கொண்டாடப்பட்டது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் ஆலயங்களில் பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படாததால் மக்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே புத்தாண்டை கொண்டாடினர் கேரளாவில் விஷு பண்டிகையாகவும் இந்த புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டது தமிழகத்தில் சித்திரை திருநாளாகவும் வட மாநிலங்களில் பைசாகி பிகு என பல்வேறு பெயர்களிலும் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது இந்த பண்டிகைகளையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டில் கொண்டாடப்படும் பல்வேறு பண்டிகைகளையொட்டி மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பாதிப்புக்குள்ளான இத்தருணத்தில் அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய வலிமையை அனைவரும் பெறும் வகையில் பிரார்த்திப்பதாக கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் இப்பண்டிகை நாட்களில் சகோதரத்துவம் மேலும் வலுப்பெறட்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் பண்டிகைகள் மகிழ்ச்சியையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கும் என்று தாம் நம்புவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் போது தன்னார்வலர்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்வது தொடர்பாக அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவக் குழுவினர் வழங்கிய ஆலோசனைகளின்படியே தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டதாக மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா பேரிடர் காலத்தின் தொடக்கத்திலேயே சமூக இடைவெளி மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை கடைபிடித்து பொதுமக்களுக்கு சரியான நேரத்தில் உதவிகள் கிடைக்க தமிழக அரசு வகை செய்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒட்டுமொத்த உலகமே கொரோனா தொற்றால் பாதிப்படைந்துள்ள சூழலில் உதவ முன்வருபவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் அரசுக்கு உள்ளதென்று அவர் கூறியுள்ளார் சேவை செய்பவர்களையும் பயன்பெறுபவர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டியது அரசின் கடமை எனவும் அதை கருத்தில் கொண்டு மருத்துவக் குழுவினரின் அறிவுரைகளின்படி தமிழக அரசு செயல்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதை உள்நோக்கத்தோடு சிலர் விமர்சிப்பதும் வதந்திகளை பரப்பி மக்களை குழப்புவதும் வருத்தமளிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் தமிழகத்தில் மின்கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படாது என்றும் மாநில மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கோவிட் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று நலமுடன் இருப்பதாக கூறினார் முன்னதாக நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் தொகுதிக்குட்பட்ட ஒரு லட்சம் குடும்பங்களுக்கும் பள்ளிப்பாளையம் அருகே ஈ காட்டூரில் தங்கியுள்ள வட மாநில தொழிலாளர்களுக்கும் நிவாரணப் பொருட்களை அவர் வழங்கினார் பள்ளிப்பாளையம் ஆவரங்காடு ஈ காட்டூர் குமாரபாளையம் நகராட்சியில் ஒன்றாவது வார்டு ஆகிய இடங்களில் பொதுமக்களின் வீடுகளுக்கு நேரில் சென்ற அமைச்சர் தங்கமணி நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார்
விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் जांच भी खुद कर सकते हो इस पर खुद अपने ही रक्षक बन जाओ ना अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना गांव हो या शहर हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இன்று மாலை நிலவரப்படி பல்வேறு நாடுகளிலும் உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ள அமெரிக்காவில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்பு பதினெட்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இத்தாலியில் இருபதாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலிக்கு அடுத்தபடியாக பிரான்சில் பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரிட்டனில் பதினோராயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேரும் ஜெர்மனியில் மூவாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகின் எந்த ஒரு நாட்டையும் விட்டு வைக்காத கொரோனா தொற்றின் பாதிப்பு அமெரிக்கா ஸ்பெயினை கடுமையான தாக்கத்திற்கு உள்ளாக்கியிருக்கிறது ஈரானில் நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு பரவல் தடுப்பு சோதனை அடிப்படையில் சில பகுதிகளில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அத்தியாவசிய பொருட்கள் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளது பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நாட்டில் ஐந்து கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் பயனாளிகளுக்கு இலவச ரேஷன் மற்றும் உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் மேலும் முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் தலைவர்கள் மரியாதை உலகளவில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன வணக்கம்